हेलो एवरीवन दिस इज शेलजा शर्मा हेयर आई हैव कंप्लीटेड माय एम फार्म फ्रॉम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट एंड करेंटली आई एम वर्किंग इन सागर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड टेक्नोलॉजी एज असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर फार्माकोलॉजी टुडे आई एम विथ यू विथ माय न्यू कोर्स एंड दी इन्फेक्टिव एजेंट्स इन दिस देयर इज अ शॉर्ट सीरीज ऑफ वेरियस लेसन ओवर एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर दी स्टूडेंट्स सो लेट स्टार्ट हेलो एवरीवन दिस इज शैलजा शर्मा हेयर अगेन मैं आपके साथ हूँ अपने नए कोर्स एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स के थ्रू और इसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी इंट्रोडक्शन है ना इसका फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ एंटी इन्फेक्टिव एजेंट से तो डोंट गो फॉर दिस ये सिंपली एक मैंने प्रटेंड किया है कि एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं और ये कैसे जाके हमारे सेल्स के पास इंटरेक्ट कर रहे हैं ये बस एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है सो so, आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स है ना एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स क्या होते हैं एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स आर दी ड्रग डेट आर स्पेसिफिकली डिजाइन स्पेसिफिकली डिजाइन इस पर ध्यान रखिए इस टर्म पे स्पेसिफिकली डिजाइन टू एक्ट ऑन स्पेसिफिक स्पीशीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स क्या है ये कैटेगरी है ड्रग्स की जो कि स्पेशली डिजाइन किए गए हैं है ना स्पेशली डिजाइन किए गए हैं किस किसके अगेंस्ट में ट्रीटमेंट करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशल टाइप के सूक्ष्म जीवों के ऊपर उनको इराडिकेट करने के लिए उनको हटाने के लिए यूज किए गए द यूज ऑफ ड्रग विथ मार्क्ड सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी अगेंस्ट तो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स क्या हैं एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स जो हैं इनमें हम क्या कर रहे हैं कि हम यूज कर रहे हैं किसका ड्रग्स का है ना जो हमारे पास ड्रग कंटेंट अवेलेबल हैं जो हमारी मेडिसिन हैं वो तो मार्क्ड सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी अगेंस्ट और ये इनकी जो टॉक्सिसिटी वो किसके अगेंस्ट है इन ड्रग की है ना वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजुआ फंजाए हेलमेंथिस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है तो ये जो यूज है है ना ये जो यूज है किसका ड्रग्स का किसको ट्रीट करने किसके अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजुआ फंजाए और हेलमेंथिस के अगेंस्ट में तो और जब ये यूज कब होगा जब वो बैक्टीरिया ये सब ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी को इन्वेट करने की कोशिश कर रहे होंगे उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे होंगे और तब ये ड्रग्स दी जा रही हैं तो इस थेरेपी को हम बोलते हैं कीमोथेरेपी ठीक है देन कीमोथेरेपी को फर्दर कीमोथेरेपी बहुत बार ये वर्ड आएगा जब आप एंटी कैंसर एजेंट्स पढ़ेंगे है ना एंटी न्योप्लास्टिक एजेंट्स पढ़ेंगे तब भी ये वर्ड बहुत आता है तो कीमोथेरेपी इज नथिंग कीमोथेरेपी कुछ नहीं है बट ये एक टर्म है इट इज द टर्म जो कि किस लिए यूज की जा रही है यूज ऑफ ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट अगेंस्ट इन्फेक्शन है ना फॉर द ट्रीटमेंट अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जो कीमोथेरेपी है इसमें क्या किया जा रहा है कि ड्रग्स का यूज किया जा रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन को रोकने के लिए ठीक है और वो ड्रग है जो ड्रग है वो कैसी है वो उस माइक्रोब के लिए किस टाइप की है टॉक्सिक नेचर की है जिस माइक्रोब के अगेंस्ट में ये यूज की जा रही है ये उस माइक्रोब के लिए कैसी है टॉक्सिक है बट ऑल दो ये ह्यूमन बॉडी के लिए टॉक्सिक नहीं है बिकॉज उसका जो कंसेंट्रेशन है उस ड्रग का जो हम यूज करेंगे कीमोथेरेपी में वो केवल माइक्रोब को ही किल कर सकता है वो ह्यूमन की सेल को किल नहीं करेगा देन कीमोथेरेपी कैन बी डिफाइंड एज Used of synthetic and semi-synthetic chemical compound for the treatment of infection and diseases. ठीक chemotherapy को हम एक और भी बोल सकते हैं कि use करना किसका synthetic और semi-synthetic compound का for the treatment of diseases है ना infectious diseases के treatment में. Thus destroying the destroying the offending parasite है ना कीमोथेरेपी से अपन क्या कर रहे हैं डिस्ट्रॉय करवाने किसको ऑफेंडिंग पैरासाइट जो पैरासाइट ह्यूमन बॉडी को इन्वेड कर रहा है पैरासाइट किसको बोल रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ इसलिए बोला जा रहा है पैरासाइट क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है ह्यूमन बॉडी में जाके अपनी ग्रोथ अपनी कॉलोनीज ग्रोथ करने के लिए 
अपने न्यूट्रिशन एंड नरिशमेंट के लिए किसका यूटिलाइजेशन कर रहा है ह्यूमन बॉडी की नरिशमेंट का ठीक है और विदाउट डैमेजिंग दी होस्ट मशीनरी कीमोथेरेपी से होस्ट मशीनरी अगर ये कीमोथेरेपी एंटी इन्फेक्शियस एजेंट के फॉर्म में यूज़ की जा रही है माइक्रोब्स के अगेंस्ट में यूज़ की जा रही है तो होस्ट मशीनरी जो होस्ट सेल है वो इफेक्ट नहीं होगी हिस्ट्री हिस्ट्री जो है कीमोथेरेपी की वो मैं शॉर्ट में डिस्कस कर रही हूँ ये तीन एरा में डिवाइड की गई है प्री एल्ड्रे चीरा पॉल एल्ड्रे चीरा और पोस्ट आफ्टर नाइनटीन जब सल्फोनामाइड्स की डिस्कवरी हो गई थी ठीक तो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है किस किस का वो अपन डिस्कस कर लेते हैं इन एटीन सेवेंटी सेवन एंड जॉबर्ट सजेस्टेड दैट अ बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक सब्सटेंस है ना 1877 में पाश्चर ने बताया कि बैक्टीरियाज जो हैं वो क्या कर रहे हैं स्पेसिफिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो स्पेसिफिक सब्सटेंस दूसरे और कोई बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ किया जा सकता है देन नाइनटीन 1928 में सर एलेक्जेंडर फ्लैमिंग ठीक है है ना इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इनकी जो कल्चर प्लेट्स हैं वो कंटेमिनेटेड हो गई हैं किससे फंगस से ठीक है और और इस फंगस का एक्शन कैसा है इट इज़ हैविंग अ बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन ठीक देन 1938 में डोमैन मेल मेलिश एंड इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया प्रोटोनसिल है ना प्रोटोनसिल किसको इनिबिट कर रहा है स्ट्रिप्टोकोकस को देन 1944 में जो शार्ड्स हैं बुगिल हैं और वैक्समैन हैं दे रिपोर्टेड दी आइसोलेशन ऑफ स्ट्रिप्टोमाइसिन इन्होंने क्या किया स्ट्रिप्टोमाइसिन का आइसोलेट कर लिया जो स्ट्रिप्टोमाइसिन है इसको आइसोलेट कर लिया किसके फ्रॉम स्ट्रिप्टोमाइसिस जेनिस है ना जो स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्रीसियस है जो स्ट्रिप्टोमाइसिस की एक स्पीशी है ये उससे इनने क्या आइसोलेट कर दी स्ट्रिप्टोमाइसिन तो हिस्ट्री कुछ थोड़ी बहुत मैंने डिस्कस करी है ऐसे ही जो मुझे टर्म्स इम्पॉर्टेंट लगी फ्रॉम द लर्नर्स पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है ये लुइस पाइशर सर एलेक्जेंडर फ्लैमिंग है ना इनकी कंट्रीब्यूशन मेजर है देन आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे कीमोथेरापेटिक इंडेक्स है ना जो कीमोथेरापेटिक इंडेक्स है एलरिच ने दिया है अकॉर्डिंग टू हिम एन एंटी इन्फेक्टिव एजेंट शुड इंट्रोड्यूस है ना एलरिच के हिसाब से जो कीमोथेरापेटिक एजेंट है है ना इट शुड इंड्यूस ग्रेटर इफेक्ट ऑन पैरासाइट है ना जो कीमोथेरापेटिक इंडेक्स है इंड्यूस ग्रेटर इफेक्ट ऑन किसकी ग्रेटर इफेक्ट किस पे शो करे पैरासाइट पे पैरासाइट कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसने ह्यूमन बॉडी को इन्वेट किया है ठीक है और वो ह्यूमन बॉडी से न्यूट्रिशन डराइव कर रहा है इधर पैरासाइट का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मिनिमम इफेक्ट ऑन होस्ट सेल ठीक है कैमर कीमोथेरापेटिक इंडेक्स को अपन मैं बताती हूँ ऐसा कोई इंडेक्स जो क्या कैलकुलेट कर रहा है पैरासाइट और जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर इफेक्ट है उसको ठीक तो कीमोथेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज है ना ऐसी डोज जो मैक्सिमम टॉलरेट कर ली जाए और मिनिमम क्यूरेटिव डोज है ना ऐसी जो जो मिनिमम ऐसी मिनिमम डोज जो कि किसी इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए यूज़ की जाए ठीक टेकिंग इन टू कंसिडरेशन वेरियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अब फॉर्मूलाज मॉडिफाई एज तो वेरियस फार्मूलाज के हिसाब से लीथल डोज है ना एल डी इधर लीथल डोज के लिए है ठीक और सी डी इज फॉर क्यूरेटिव डोज तो जो लीथल डोज है है ना वो ऐसी डोज कि वो को किसी भी एनिमल को किल कर दे एनिमल का कॉन्टेक्स्ट में इधर माइक्रोब्स हैं तो एक्सेप्ट जीरो पॉइंट वन परसेंट को छोड़ के और क्यूरेटिव डोज विच क्योर ऑल एनिमल सबको क्योर कर ले एक्सेप्ट जीरो पॉइंट वन परसेंट को छोड़ के ठीक है ये क्या इंडिकेट कर रही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ एंटी इन्फेक्टिव एजेंट कीमोथेरापेटिक इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसकी एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स की ओके थैंक यू